here uh, for vnet so it uh, uh, vnet you can create some tap and tap one tip it is terminal endpoint ter terminal endpoint one endpoint two like that okay controller v this is the a okay so what happened you know for example so hasan i'm telling you so you have some suppose you have esxi server okay inside esxi server your os will be there right your os will be running on linux platform same like that here in nutanix you are running linux and they have given name for this linux as ahp for this operating system in vmware they are given name as esxi so in nutanix it is ahv okay so this operating system will have its own vnet and its own uh, uh, bro broader gateway okay so this linux is communicate with your open virtual switch and this open virtual switch are connected to your each virtual machine okay open virtual switch is connected to your controller vm your user vm whatever and you have created n number of vm sql server oracle server file server is server too many server you have created right all those ethernet card are connected to your open virtual switch okay these virtual switches are managed on the basis of uplink you have um, 10 gig uh, nick how many 10 gig nick you have four 10 gig into four that much network will be available on your open switch and those network will be assigned to your virtual machine you got my point whenever you want to yeah. yeah whenever you want to create a virtual machine you need to create like one switch virtual switch okay inside virtual switch you need to create uh, subnet inside subnet you need to create vlan and that vlan you need to choose one ip for your virtual machine this is same same concept physical switch this your nutanix box is connected to your physical switches okay your target vlan that physical switch is uh, that physical switch is configured by the network team isn't it yes it is not very difficult uh, no see switches yeah. till switches it is not very difficult you might be managing some dscp scope right dscp hmm. scope vlans so dscp scope are connected to your vlan so you you have server vlan you have it department vlan you have um, like um, uh, voip telephonic hmm. vlan right so these mm -hmm. VLANs are connected to your DSCP scope, right? So those mm -hmm. scope are connected to each other. Uh, and if you mm -hmm. want to manage those VLAN, you need to go to a switch. You need to log into the switch. You need to uh, check all the list of work. Uh, there are some commands, Cisco commands, simple command. So I work on the switches dells uh, or cisco switches so simple command you mm -hmm. just copy from the like google and paste it you'll see the number of ports that are running so which port are connected mm -hmm. to which vlan if you want to port forwarding suppose one port is connected to your server vlan and that port you need to forward to your uh, voip vlan so you can do port mm -hmm. forwarding inside your switch console okay so mm -hmm. same like that 
same physical switch is like that and you have virtual switch so virtual switch will have too many vlans so here in virtual switches they have they created subnet okay inside the subnet you have too many vlans inside uh, no yeah inside subnet you have virtual switch inside virtual switches you have too many vlans vlan 101 101 102 103 different different vlan okay so while you creating virtual machine first you need to create your network infrastructure right like we have mm. created storage so you need to create your network first so uh, this is all about networking. Hope you understood correctly. Yeah, I think I think when we do like in practical, I think that makes more sense as well. I think. Okay. So when your lab will be ready? Uh... I guess the next week I'll try to fix it because I. Even I'm a working professional man. I don't get that much time to configure all the time. You know, it is taking mm. this new technique simply for rebooting. If something goes down, it is taking too much time. Are you working as L2 or L3? Yeah, L3. Okay, okay. Cool. What is the, I mean, the career in Nutanix? I mean... Do we have get much uh, job vacancy in UK or, or how does it or is always remote uh, job? See, Nutanix has golden opportunity for those who are learning. Because hmm. in a market there are too many there are too many requirements for Nutanix, but people hmm. are very less. You remember last time we had like Sandeep, you know? Hmm. Mm. Sandeep, uh, our classmate. So Sandeep, yeah, yeah. Sandeep has completed B two years before or three years maximum three years before he has completed uh, B. He is directly working on Nutanix. See how mm. the like B, they are not able to find the Nutanix people. This is the situation. He has uh, Sandeep has mm. reported. He told me some story. And I don't want to share with you, but I'm telling you just for like for knowledge purpose. He has rebooted mm -hmm. the entire system. Uh, it is working with one of the great banking. So he has rebooted entire mm -hmm. system. And in the midnight, yeah. too, too many people came onto the floor asking what happened, who, who has rebooted uh, that server. Because unnecessarily he has rebooted the server. All the payments. By mistake. No, no, not not by mistakenly. He does not know anything. Hey, he got the job. <laughs> yeah. <laughs> so okay, he's doing. Okay. Yeah, he's doing his trial. This is the situation of market. So, but everyone looking for expert. If you are expert, you'll have like. A good opportunity and for longer time you'll get it mm -hmm. because like if you are doing like sandeep has did reboot it so i don't think company will keep you for the longer time they'll think for a better person right yeah okay oh, i forgot what i want to explain you Just want to like when the course is finished, I believe maybe and uh, lab is still not ready. <laughs> that, is, that doesn't make sense. That's not, that's only why I'm worried because I don't know where the course is going to be finished and when the lab will be ready. No man, I will give you access even if our course is finished. Also, I will give you access. Don't worry. <laughs> but uh, I'm trying to do as much as I can. Hmm. Okay. 
uh, in subnet you have virtual switches in virtual switches you have <clears throat> vlan and inside your vlan you can assign this vlan to too many virtual machine right this is your network infrastructure we switch subnet and your vlan Can we configure this network uh, to my community or is it not possible? Yeah, we can. So network, this is virtual environment. So we can do th this thing. Is there um, any um, like a website search link for the Newtonic job or is it just like Indeed, um, that's the, normally I use it. See, in India, we have only one job portal, that is Nokri. Oh, Nokri. So, so Nokri, if you update daily, you'll get easily within 15 days or 30 days you'll get get called definitely okay mm -hmm. this is my my experience i'm feeling and it's all the foreign based company yeah for that reason they have different plan for gulf there is a like a no critical mm -hmm. for the us uk there are some other portal are available mm -hmm. Mm -hmm. So you have like permanent visa of like the UK or what? Yeah, I'm, I'm, yeah, I'm permanent. Okay. Okay, so here this V switch virtual switch have subnet different different submit different different submit have different different vlan and different vlan have too many multiple virtual machine hmm. so this could be like uk this could be us and this could be india like that you can take example so you have virtual machine running here so it has VLAN ID, different VLAN ID, it has different VLAN ID, this has different VLAN ID. Okay. These are like your production. Whatever VLAN you are using in your production environment, these are the same VLAN. IP address, VLAN ID, all are same. Okay. It is not like that. Nutanix has different, its own IP, own uh, VLAN address, everything is different, nothing. So whatever the company, whatever the network had been assigned, it will be same as it is. So here in Nutanix administration, <clears throat> you need to do your networking part also. You need to design, you need to uh, create uh, too many subnet, too many virtual switches, too many VLAN you need to design and inside VLAN, how many or which VM you need to include it, that you need to decide. As a Nutanix admin, you need to design this network mm. okay and you 
<clears throat> so uh, suppose uh, for my this oracle vm this is oracle virtual machine for example oracle virtual machine it has ip suppose 10.10.10.121 10 okay this ip you should be able to ping from anywhere in your organization okay this is your type c ip address your organizational ip address so both ips like whatever the public ip private ip netting all are same in nutanix nutanix has not different thing than your physical thing it has some <clears throat> virtual benefit like you can create too many virtual switches you can create too many subnet too many vlans on your physical switches this is mm -hmm. the only benefit of nutanix network you got got my point yeah before yeah before creating your virtual machine you need to create all these things and finally you need to choose suppose you are creating oracle virtual machine so what you will do first you will create a storage storage select the storage pool so then storage container then inside the storage container what you will do tell me uh volume yeah volume then we disk and same like that you will go to networking field you select the v switch you create a subnet you create a vlan and vlan id for particular department you choose and but that those, those, yeah. sub those subnets uh, and then ips i think we get from the network team isn't it or we just need to assign no 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 so you need to get it all these ip are club together see i am working one of the like i am working on i am working i work mostly i work on projects i don't do like working more into operational work but i hmm. work on um, projects so in our organization they are referring simple excel file in that excel file there are multiple sheets available one sheet is for AS400, one sheet is for Oracle, one sheet is for SQL. There are n number of SQL server. Near about 50 SQL server are available. If you go mm. to that particular sheet, so mm. they are choose the ranges. So same like that networking, VLAN, DSCP, DNS. So they have listed IP address. From there, you will come, <clears throat> you will come to know that which IP I need to choose which VLAN I need to choose. But uh, as a, the same, uh, mm -hmm. we have got Excel seed where we have, we have the different VLANs of different locations. No, see for, for learning purpose, you can create your own. So internal 10 dot series or 192 dot series, you can create your own, right? Oh. You go to Active Directory or DNS, DSCP server, you create your own scope, you create your own zone, net, uh, DNS zone, IP ranging, and you can assign those to your VLAN, right? Nice. So before creating virtual machine, you need to prepare with two things. One is storage, one is your networking thing. Networking thing, subnet, your V switches, VLAN, all these things should be ready. Okay. So you you clear about this. Assign. Yeah, I think the basically you are you are saying you need to we there has a virtual virtual switches and we need to we need to assign IPs and the subnets. Um yeah. that's the basically you are saying. Yeah. And all Assign. these switches uh, virtual switches are connected to the um physical switches through the nick yeah i'm getting it okay so uh, hasan you understood right yeah 
Yeah. yeah. Before creating your virtual machine, you need to create your storage first and network first. Then you need to, while creating your virtual machine, you need to choose those particular option. Okay. Mm -hmm. So, uh, subnet, your vSwitch, VLAN, in storage, storage container, storage pool, your volume, all these things you should be ready before creating your virtual machine. Okay. Uh, yeah, uh, uh, Anup, uh, share your screen. Let me let me give let me give you the brief overview about uh, like virtual machine to Hassan. Yeah. Okay. It is continue. Give me, I think, do I have control on it? Okay. Anup, I do not have control. Oh, sorry. Yeah. Yeah, okay. There are no file server upgrade. Click continue to deploy new file server. But Q continue is not doing anything. But then did you I think you downloaded one, isn't it? No. So after download, you need to click on continue. So there is no file server to upgrade. Click continue to deploy new file server. Continue. No, continue is not working. I think it is saying correct because we never build a file server, so there's no way that we can upgrade it because to upgrade it will charge for the file server. Did you create any FKDN name? No, DNS. Okay. I have got DNS. This, if you, if I, if I control the mouse. Mm -hmm. This is the DNS I have got. Live dot com. Uh, so. This one. And we have got the reverse um, for the NS lookup. No, no, for that particular cluster IP, what name you have given? I think that I think you have given, isn't it? When we in the putty or something, test lab or something. No, no, go to that screen, New Denix. Okay. Test lab. Yeah. Test lab. Cluster IP address. I ping you some detail, right? Cluster IP address. I think close... 170. 170. Oh, it's 170. Mm, cluster add name. No, you have not assigned mm, any name or Cluster param new name. Okay. You create a FKDN entry over there, test underscore lab dot your domain name in lab. the DNS. Test lab. Go to DNS. Add host entry. Go to lab, lab dot com. Yeah. Yeah. This one? Yeah. 
and what is that lab. okay What's copy that? this yeah copy this name yeah 170 the ip would be 170 here the ip are there no 192.168.145.170 192.168.145.170 right create ptr click on okay add host copy okay go there done okay close it okay go there go to that nutanix page yeah Test underscore lab. Dot lab dot com. Click on save now. Save. Uh, yeah. Sure. 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 Invalid domain name. So it will take some time to yeah it it needs some domain name here cluster name test lab okay C cut it to the test underscore lab only Lab must resolve all the note. No, it is already created. Oh, yeah, yeah. No, it's not. It is NS lookup, maybe not resolving. Lab must resolve all. Okay. Updating. This lab. No, you cannot create one. You try after some time because it will take some time to re refresh the DNS entries. Check your NS and NS lookup entries, mm -hmm. and and we just close it. We'll go to networking section. Okay. Mm -hmm. Sorry. Thing. Why it is sixty four one ninety two sixty three two two two? This lab dot lab. You have some different entries. You need know, to clear those things. Test lab is a CVM cluster name, isn't it? Yes, it is a cluster name. And CVM then, cluster and name. we have, we did one on one seventy for the cluster IP. Yes, exactly. Or yes, six three. Yeah, one seventy. And sixty three CVM. Yeah, sixty three is CVM IP. What is the sixty four one ninety three sixty three two 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 then? Uh, you NS lookup with IP address. No, no, no. Cut it. NS lookup. NS lookup one seventy. No, one ninety two. IP. Yeah. 
you delete that reverse lookup entry man. Okay. Six to four one ninety. I don't know where this come from. I think we need uh, I think we need your lab, I believe, um where we can perfectly practice. Yeah. Okay. Now let me go through directly to the networking section and we'll uh, end up today's session. Okay. Then give me like access. Give I me think you already got the access, no? Okay. Go to see Hassan, uh, do you speak Hindi? Yeah. Okay. Asan, you have to do option hai na, prism element, prism center, which is the same. Hai. Prism element is the cluster use hota hai, prism element. And prism mm -hmm. central, if you manage the cluster, then you manage karna hai, to prism central. Se manage like V center. Ha, v center. Linked to V center. Rehta na, linked. Mm -hmm. BSC. हाँ तो उस तरह का वो प्रिज्म सेंटर और प्रिज्म एलिमेंट यानी कि तुम्हारा एक स्टैंड अलोन वी सेंटर ओके ये आपको समझ में आया प्रिज्म एलिमेंट प्रिज्म सेंटर हाँ वो मतलब आपको मैनेजमेंट कंसोल आपको मैनेज करना है आपके वीएम दिखेंगे सेम वी सेंटर की तरह आप नेटवर्क बनाएंगे स्टैंडर्ड स्विच बनाएंगे नेटवर्क की वीलैन बनाएंगे वर्चुअल मशीन और वर्चुअल मशीन को जो चीज लगती है हमको जो पहले चीज है स्टोरेज की स्टोरेज में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमको लगेगा एक स्टोरेज पूल ओके स्टोरेज पूल यहां पे एक सिंगल नोड क्लस्टर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हम यहां पे खुद से यहां पे स्टोरेज पूल बना सकते हैं यहां पे एक ऑप्शन आता है स्टोरेज पूल क्रिएट का क्योंकि ये थ्री नोड क्लस्टर नहीं है एक वन नोड क्लस्टर है इसके लिए यहां पे ऑप्शन नहीं आ रहा लेकिन आपको प्रोडक्शन एनवायरमेंट में ये ऑप्शन आएगा लेकिन ये काम L2 लेवल के बंदे का काम नहीं है ये काम है आर्किटेक्ट लेवल का काम L3 का भी काम नहीं है कि स्टोरेज पूल नया क्रिएट करेंगे बहुत इमरजेंसी में वो क्रिएट करेगा लेकिन L3 L2 बंदे का काम स्टोरेज कंटेनर क्रिएट करना स्टोरेज का डेटा है वो माइग्रेट करना वन स्टोरेज कंटेनर से दूसरे स्टोरेज कंटेनर में डेटा माइग्रेट करना अब एक एक स्टोरेज पूल में बहुत सारे स्टोरेज कंटेनर रहेंगे रह सकते हैं और एक स्टोरेज कंटेनर में बहुत सारे वॉल्यूम ग्रुप रहेंगे ओके अब स्टोरेज कंटेनर कोई भी एक लूंगा मैं तो उसके अंदर क्या रहेंगे वॉल्यूम ग्रुप 
और वॉल्यूम ग्रुप के अंदर एक कोई भी एक वॉल्यूम लूंगा मैं तो उसके अंदर बहुत सारे डिस्क रहेंगे वी डिस्क यहां तक समझा आपको हसन राइट तो बेसिकली आप ये बोल रहे थे स्टोरेज पुल इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल डिस्क का एक स्टोरेज पुल बन रहा है उसके बाद स्टोरेज आप स्टोरेज पुल के अंदर से आप बना रहे हो कंटेनर इन दैट यू विल बी हैविंग द वॉल्यूम्स राइट करेक्ट राइट स्टोरेज कंटेनर के हम डिवाइड कर रहे हैं और छोटे छोटे पीसेस बना रहे वॉल्यूम और वॉल्यूम को फिर और पीसेस बनाएंगे हम लोग वी डिस्क वी डिस्क लॉट अच्छा हाँ वी डिस्क करें अब दिस इस एक आप वी कैन से राइट यस स्टोरेज कंटेनर इस सिमिलर तो डेटा स्टोर स्टोरेज पूल इज सिमिलर टू डेटा स्टोर स्टोरेज स्टोर हाँ स्टोरेज पूल इज सिमिलर टू योर डेटा स्टोर ओके हाँ एंड स्टोरेज कंटेनर स्टोरेज कंटेनर हाँ डेटा स्टोर के अंदर का और जो डेटा स्टोर रहता है ना छोटे छोटे डेटा स्टोर आप हम लोग बनाते हैं ओके तो टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री वाले डेटा स्टोर तो वो है एक बड़ा डेटा स्टोर हो गया तुम्हारा ये एक्साइज सर्वर से एक बड़ा बड़ा डेटा स्टोर लिया आपने वो एक प्राइमरी बनाया और वो डेटा स्टोर के जो दूसरे लर्न असाइन कर रहे हैं हम लोग छोटे छोटे लर्न हाँ तो वो हम स्टोरेज कंटेनर मतलब हाँ डेटा स्टोर में क्या रहता है कि सारी चीजें आप स्टोरेज से असाइन कर लेकिन यहाँ पे स्टोरेज कंटेनर की डिपेंडेंसी स्टोरेज पूल के ऊपर है अगर स्टोरेज पूल स्टोरेज कंटेनर को कहा से बाहर से नहीं आएगा डेटा कोई दूसरे स्टोरेज से नहीं आएगा यही अपने न्यूटेनिक स्टोरेज बॉक्स से आएंगे और स्टोरेज बॉक्स के ऊपर सबसे पहले स्टोरेज पूल के अंदर जो स्टोरेज अपना चार डिस्क का होता है ना यार एक मिनट मेरे पर आई आई थिंक मैं मुझे मालूम है स्टोरेज पूल इस तरह पर आपने फिजिकल डिस्क को कॉन्सिडर करके आप एक स्टोरेज पूल बनता है वो आपका डेटा हुआ था क्यों एजु स्टैक में भी वैसे ही होता था लास्ट टाइम अनुप आई हैव डिजाइन सम डू यू हैव दैट ओके ठीक है हसन वो अभी उसमें उतना टाइम नहीं मेरे पास कि डिजाइन करके बताओ आपको एक सेपरेट सेशन लूंगा और सब कुछ ठीक से बताऊंगा आपको सिर्फ आप हाँ ठीक ठीक है स्टोरेज पुल में स्टोरेज कंटेनर बनाए स्टोरेज कंटेनर के अंदर वॉल्यूम बनाए वॉल्यूम के अंदर वी डिस्क बनाए और जब हम लोग वी एम बना रहे तो ये दो चीजें लगेंगी हमको नेटवर्किंग और स्टोरेज अब ये स्टोरेज का तो हमारा पार्ट कवर हो गया आज अब जाएंगे हम लोग नेटवर्क में नेटवर्क में वन स्विच है यहाँ पे डेटा डिजाइन आ रहा है सीवीएम है सीवीएम के एक वन गिक का हमारा फिजिकल जो ने, नेटवर्क है ये अनूप के लैपटॉप का तो वो फिजिकल नेटवर्क वन गिग का है कंपनी में हमको मिलेगा हंड्रेड गिग टेन गिग फोर्टी गिग फिफ्टी गिग ये ऐसा हमको निक मिलेगा और ये निक के थ्रू हम लोग बनाएंगे वी स्विच और वो वी स्विच मैनेज करेगा सीवीएम ओके एक सीवीएम को कंट्रोल जाएगा सीवीएम पता है आपको हासन ना तो मैं 
टाइम टू रिकॉल के बाद आपके इंट्रोडक्शन क्लास में सीवीएम जो है ना सीवीएम आई थिंक एवरी क्लस्टर हैज सीवीएम इजन इट वन द मेन ब्रेन ऑफ या इट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग सीवीएम सबसे मेन चीज न्यू टेनिक्स में है सीवीएम सीवीएम मतलब कंट्रोलर वर्चुअल मशीन जो कि हर चीज को कंट्रोल करती है उसके अंदर प्रोसेसेस रहेंगे स्टारगेट मरूसा जू जू कीपर ये प्रोसेसेस क्या करते हैं एक दूसरे से बात करके प्रोसेस को रन करते हैं हाँ इसको ऑथेंटिकेशन मिला हाँ इसको आगे भेजे आईओप्स आए इनका आईओप्स क्या है हाँ इसका स्टारगेट मरूसा सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कि अल्गोरिदम बना है वो अल्गोरिदम के बेस पे ये प्रोसेसेस रन होते हैं और ये प्रोसेस इतने स्मार्ट है कि आपका क्लस्टर अगर डाउन हो रहा है उससे पहले आपके वीएम दूसरे होस्ट पे जाएंगे वहां से रिसोर्स लेंगे वहां से स्टोरेज लेंगे ये स्मार्टनेस ये न्यूटेनिक्स में वही ये ये चीज आपके मतलब वीएम वेयर में नहीं है वीएम वेयर में क्या है सिर्फ एच ए है एच ए क्या करता है एच ए इट रिस्टार्ट द वर्चुअल मशीन इफ द होस्ट गोज डाउन इट रिस्टार्ट मतलब क्या करता है वो रिस्टार्ट करता है डाउन होने के बाद दूसरे जगह रन कर रहे मतलब एफ टी तो हर एक वर्चुअल मशीन के लिए एफ टी तो पॉसिबल नहीं तो अगर होस्ट डाउन हो रहा है तो एटलीस्ट फोर्टी टू फिफ्टी वर्चुअल मशीन उस पर होंगे और वो सारे के सारे डाउन होंगे वहां पे आपका डाउन टाइम आएगा डाउन टाइम आया मतलब बिजनेस लॉस तो यहाँ पे वो चीज न्यूटेनिक्स ने क्या किया कि फोर्सफुली माइग्रेट कर रहे कि जैसे एक होस्ट डाउन हो रहा है तो यहाँ पे तो इसका फेल फेल ओवर अवेलेबिलिटी है क्लस्टर रेडेंडेंस फैक्ट क्या बोल आर एफ फैक्टर रेप्लीकेशन फैक्टर रेडेंडेंस फैक्टर ये दो चीजों के ऊपर न्यूटेनिक्स स्मार्ट वर्क करता है कि कितने हो नोड एक बॉक्स के अंदर चार नोड होते हैं वैसे तो थ्री तीन सर्वर का एक क्लस्टर रहता है हर एक सर्वर के ऊपर न्यूटेनिक्स के हर एक सर्वर के अंदर चार नोड रहते हैं तो इतना बड़ा इन्वायरमेंट रहता है उसके अंदर और उसके अंदर आपका सी हो गया या तो रैम फेल हो गया या कुछ भी फेल हो गया तो यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मतलब okay. कोई डाउन कोई वर्चुअल मशीन डाउन ही नहीं होगा तो उसकी वजह से न्यूटेनिक्स वही चीज के लिए ये मतलब पॉपुलर हो गया न्यूटेनिक्स इसमें डाउन टाइम नहीं है mm-hmm. हाँ और ये सारी चीजें कौन करता है हर एक सर्वर के पास मतलब समझो नोड वन है मेरे तो नोड वन के लिए एक सीवीएम रहेगा नोड टू के लिए एक सी रहेगा नोड थ्री के लिए एक सी रहेगा ऐसे yeah. तीन सी और तीन सीवीएम एक दूसरे से कनेक्टेड है जैसे अपना एच ए है एच ए में जैसा न हर एक नोट पे एक एच ए एजेंट है कौन मास्टर कौन स्लेव है वो भी डिसाइड होंगे यहाँ पे सीवीएम एक दूसरे से बात करते हैं यहाँ पे भी मास्टर रहता है लेकिन ये अपने अपने मैनेज करते अगर दूसरा होस्ट फेल हो गया तभी ये सीवीएम दूसरे होस्ट के वीएम से बात करेंगे जब तक के होस्ट डाउन नहीं होगा ये सीवीएम बोलेंगे हाँ भाई मेरे पास बहुत ज्यादा काम है तू सीवीएम तेरे नोट का है तो तु, तु, तेरे तेरे चीज तेरे तेरे वर्चुअल मशीन संभाल मेरे पास बहुत ज्यादा सो so, एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते इंटरनल कनेक्टेड सी का मेन काम क्या है ये कनेक्टेड रहते स्टोरेज करते थे स्टोरेज कंट्रोलर्स और स्टोरेज कंट्रोलर क्या करता है ये सारा स्टोरेज जमा करके एक स्टोरेज पूल बनाता है अब समझ में आ रहा है ना स्टोरेज पूल का कौन बना रहा है स्टोरेज पूल सीवीएम ये सारे सीवीएम कनेक्ट करके क्या कर रहे हैं स्टोरेज कंट्रोलर जो के सर्वर पे है वो स्टोरेज कंट्रोलर से बात करके एक स्टोरेज पुल बना रहे हैं अब जैसे स्टोरेज पुल बन गया तो आपको एक्सेस मिल गया हाँ भाई मेरे पास स्टोरेज पुल है 
और मेरे पास एक्सेस भी है कि स्टोरेज पुल नया बना सकता हूँ स्टोरेज पुल बनाएंगे उसके ऊपर स्टोरेज कंटेनर बनाएंगे वॉल्यूम बनाएंगे वीडीस बनाएंगे पीएम बनाएंगे यहाँ साइन करेंगे तो ये हो गया सी का रोल बहुत सारे प्रोसेस सी में है जैसे कि ये चार पांच चीजें तो आप ध्यान में रखी नहीं न्यूटेनिक्स की स्टार गेट मडूसा जूस कीपर और एक दो है मुझे याद नहीं आ रहा तो ऐसे पांच या छह प्रोसेस है कंपलसरी आप मतलब इंटरव्यू में पूछेंगे और ये फेलियर ट्रबल शूटिंग के लिए चेक करने के लिए आपको बहुत जरूरी यानी कि आप क्लस्टर डाउन हो गया तो आपको पता ही नहीं कि क्या करना है तो आप कमांड सी एल आई कमांड करेंगे क्लस्टर स्टेटस तो वो वन बाय वन बाय वन सारे प्रोसेस बताएंगे जूस रनिंग है हाँ जूस कीपर रनिंग है यस स्टार गेट रनिंग है नो स्टॉप फिर वो फोर्सफुली स्टार्ट करना पड़ेगा फिर जाके आपका नेटवर्क चलेंगे तो ये चीजें ट्रेवल शूटिंग के लिए काम कर हाँ तो ये धीरे धीरे आप हाँ एन सी एल आई इसका पावर सेल भी यूज कर सकते हैं न्यूटेनिक्स उसके बाद We'll get into the report. Okay, mm -hmm. so that has customer has leverage to run that report and check and share with us as a Microsoft. So we used to look into that report and check if we have any errors or warnings or critical warnings if something is failing. No, no, no. We used to start our troubleshooting. No, no. Which server you are talking about? <clears throat> Azure Stack or what? Azure Stack. So we have to. We have to. We have leverage. Hai. So So here, the delivery in CVM like that to check everything in one go, like a. See, Azure Stack is a copy of Nutanix. Okay. So not hundred percent, but most of the thing this Microsoft has copied from the Nutanix one. Mm -hmm. So <clears throat> let me close this. So just one moment. How did you get that picture? That um. Diagram. Um, just click here. Okay. Give me one minute. Network name server connection. Configure CVM cluster details. Okay. होस्ट सीवीएम रिसेट इनेबल अलर्ट सो हसन हियर इन न्यूटेनिक्स वी कॉल इज डेस एनसीसी एनसीसी ओके, सो एनसीसी एनसीसी रिपोर्ट गिव्स यू एवरीथिंग हाउ मेनी वी एम रनिंग वॉट इज द स्टोरेज वेर इट फेल वेर इट लॉग हू लॉग इन एंड वेर इट फेल ईच एंड एवरीथिंग क्लस्टर डिटेल स्टोरेज डिटेल नेटवर्क डिटेल यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द एनसीसी लॉग बंडल एंड 
you can upload to Nutanix, whatever ticket place to Nutanix, you just need to upload. Or if you want to analyze those NCC logs, you need to be like uh, contact to Nutanix person. So they will give you one file based on mm -hmm. your NCC log. They will give you boss you have this network you have the storage and you have the uh, four problem we are seeing so you no need no need to raise a separate ticket for mutanix okay so keep in your mind like ncc is for mutanix for checking log one mm -hmm. in uh adjust so where will it, I, I can see the log bundle option to uh, like pull that logs to share to the Nutanix team if in case I require to share them. Do we have a search option in here? Type. NCC. Okay. NCC also waiting for your cluster FQDN name. Right. So, uh, Hassan, you just need to type NCC. Okay. Mm -hmm. NCC, once you go to NCC, you can download the NCC log. Mm -hmm. Okay. lab dot why it is not working man okay give correct name then only uh, the census will work give me one minute Hassan I will tell you like how the NCC look like Okay, one minute. Okay, see, do you see this uh, option, uh, Asan? Right, yeah. yeah, I run NCC check, okay. So, so which check you, specific check you want to you need to mention that specific check here. Mm -hmm. Like you need to Prism Central check, you need to LCM. So LCM, you'll mention. So specific check you can mention or only failed, failed or warning check you want to run or send the cluster check report in the email. So it will attach and you need to receive, uh, mention the recipient name over here. It is not from properly configured that is the reason you are not able to see the option here otherwise what will happen simply you need to click here run click on run so automatically uh, one email will pop up with attached uh, log button mm -hmm. so you just need to send that email to Nutanix or okay. Nutanix Nutanix people will <clears throat> give you the link where you can now First, you need to download this NCC log and you need to upload that log bundle to Nutanix portal. That's it. So it will run like